Alcoa heeft met de vroegtijdige beëindiging van de Brokoponde overeenkomst geen contractbreuk gepleegd. Dit zei Edward Narendorp van de presidentiële onderhandelingscommissie Alcoa gisteren tijdens een persconferentie in de Royal Ballroom van Torarica. Het onderhandelingsteam is daarbij ingegaan op vragen over het verloop van de onderhandelingen tussen de regering en de bokzietmaatschappij. Volgens, na volgens Narendorp is Alcoa niet verplicht door te gaan met werkzaamheden als de bokzietactiviteiten niet meer winstgevend zijn. Dat staat volgens hem nergens in het contract. In het geval van de Brokopondo overeenkomst um, had Suralco de verplichting om... Um, een aluminiumindustrie uh, op te zetten, een aluminiumfabriek en bij te dragen aan de gezamenlijke onderneming van het waterkrachtwerk. Binnen het waterkrachtwerk uh, bestond de verplichting van Suralco om dat in goede staat van onderhoud te laten, om aan het einde van de looptijd van de overeenkomst uh, de dam en het waterkrachtwerk in goede staat over te dragen. Uh, aan het begin van de overeenkomst was er de verplichting om de aluinaarde en aluminiumproductiefaciliteiten uh, op te zetten. En Suralco heeft daaraan voldaan. Er zijn geen voorzieningen in de overeenkomst wanneer er vroegtijdig besloten wordt om de aluinaarde en aluminiumproductie te stoppen. Omdat het economisch verder niet uh, haalbaar is. Uh, dat is er gebeurd en... Volgens de letter van de overeenkomst zijn er, is er geen sprake van wanprestatie. Volgens Dilip Sarju, voorzitter van de onderhandelingscommissie, heeft het team het beste uit de onderhandelingen gehaald. We hebben meer dan 80% eruit gehaald, merkte hij op. De voorzitter stelt dat het plan van Alcoa om in om in een joint venture met Suriname boxiet te winnen in het Nassau-gebergte, door verschillende redenen is gestremd. De belangrijkste oorzaak daarvan was gebrek aan geld aan de zijde van Suriname. Toen de Brokopondo overeenkomst gemaakt werd, was er ook niet de situatie van grondrechtenprobleem. Op dat moment dat dit ging spelen, was er een grondrechtenprobleem. We konden de weg niet door het Indiaans gebied krijgen. Er was geen toestemming ervoor. Dus dat heeft ook de zaak op een ander moment opgehouden. En de staat had aangegeven dat ze zouden meehelpen om de infrastructuur, maar dat is nooit gebeurd. Zo, so, er, er zijn dingen voor onze tijd allemaal afgesproken die wij niet hebben meegenomen. En toen het kwam, was het niet rendabel meer. Dus Suralco heeft toen gevraagd, als jullie willen, en wij zijn niet geïnteresseerd, de business case is niet daar. Er is, er is alleen maar verlies te maken. De wij hebben toen gezegd, we willen de bokzietindustrie voortzetten. En we zijn gegaan en de boeken liggen daar. We hebben consultants in gehoord, we hebben situatie ingeduurd om dat allemaal uit te zoeken. En inderdaad, we hadden geen business case. En Suriname had het geld ook niet. Wanneer we praten over 330 miljoen, Suriname had geen 330 miljoen. Al dus Dilip Sarju, voorzitter van de presidentiële onderhandelingscommissie Alcoa. Hij sprak gisteren tijdens een bijeenkomst met de gemeenschap. Volgens de commissie is de vroegtijdige beëindiging van de samenwerking geen contractbreuk.